இதென்ன உங்கள் அப்பா வீட்டு சொத்தா கேலோ இந்தியா இந்த அமைச்சரவை என்ன உங்கள் அப்பா வீட்டு சொத்தான்னு கேட்குற உதயநிதியை அங்கே வந்து திராவிடா என்ன திராவிடா என் அப்பா யார் தெரியுமா நான் என் தாத்தா யார் தெரியுமா இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது உங்களுக்குன்னு அறிவு வேணும் அதுக்கு தான் ஆண்டவன் ஒரு ஒன்றரை கேஜி என்னமோ பிரெயின் கொடுத்துருக்கான் நமக்கு அதை அப்பப்போ பயன்படுத்தணும் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி நீங்கள் இந்த கேள்வி ஒரு நாள் கூட உதயநிதியை கேட்க மாட்டேன்றீங்க இவ்வளோ கேள்வி கேட்டீங்க இதை இவெல்லாம் ஆர்கியூ எல்லாம் பண்ணார் இப்படி வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு என்ன பண்ண முடியும் உதயநிதியை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் உப்பு இருந்ததா காரம் இருந்ததெல்லாம் கேள்வி கேட்காம அவருடைய அரசியலை நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் சரியா பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு மானே தேனே பொன்மானே இந்த தமிழ்லேயே டைலாக் பேசி ஓட்டுறதெல்லாம் போயிடுச்சு நம்ம ஊருக்கு வாங்க இங்கே வாங்க உதயநிதி கேளுங்க நாலு கேள்வி எங்கே கொடுக்குறாரு லட்டு சாப்பிட்டீங்களா பூந்தி சாப்பிட்டீங்களா சார் நான் இப்போ நாங்கள் வரோம் நாங்கள் அட்டன் பண்ணுறோமே நாங்கள் அட்டன் பண்ணுறோம் நீங்கள் பிரதமர் கிட்டே போகிறோம் இங்கே வாங்க தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸுக்கு ஏங்க உங்களுக்கு ஆந்திராவில் என்னென்ன கவர்மெண்ட் தெரியாது உங்களுக்கு பிரதமர் யாருன்னு தெரியாது இவருக்கு ஆந்திராவில் என்ன கவர்மெண்ட் தெரியாதுங்க ஏன் உங்களுக்கு ஆந்திராவில் என்ன கவர்மெண்ட் தெரியாது ராஜா ஆந்திராவிலே உங்களுக்கு ஆந்திராவிலே உங்களுக்கு என்ன கவர்மெண்ட் தெரியாது தம்பி இங்கே பாருங்க ஆந்திராவில் என்ன கவர்மெண்ட்னு தெரியாதுன்ட்டீங்க உங்களுக்கு கும்முடி பூண்டி தானே என்னன்னு தெரியாதுன்ட்டீங்க நீங்கள் பேசவே கூடாது உதயநிதி லீச டைம்ல என்ன பண்றாரு தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க சன் டிவியா அந்த மாதிரி சேனல் கிடையாது இல்ல அதுதான் இருக்கவே இருக்காது என்னமோ பண்ணி போறாரு மேல் மாடி போவாரு கீழ் வருவாரு பக்கத்து வீட்டுக்கு போவாரு அந்த வீட்டுக்கு என்னமோ பண்றாரு அது நமக்கு எதுக்கு இது ஒரு இன்டர்வியூ தேவையா ஏயா இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க நீங்க என்ன பாட்டு போடணும் அந்த இடத்துல ஹிந்து தர்மத்துக்கு விடுதலை இனிக்கு பன்னெண்டு மணி இருபத்தி ஒன்பது நிமிஷத்துக்கு வந்துடும் அதாவது அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய நிகழ்ச்சியே தடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க திமுக அரசாங்க உங்களுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ பயம் வருது திமுக அரசாங்கத்துக்கு ஒரு தைரியமான அரசாங்கம் என்ன சொல்லணும் எங்கள் கொள்கை ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க நீங்கள் பண்ணுறது பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும் எங்கேயும் இது தடுக்க முடியாது தடுக்க கூடாது இனிமேல் தமிழ்நாடுமே ராமராஜ்யம் தான் வரப்போகுது இது அரசியல் கிடையாது இது இந்து தர்மத்துக்கான போராட்டம் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் தான் இருக்கு அதனால் அந்த கடலில் இதுவும் கலந்துடும் அவருடைய ஆட்சி அமைக்க போகிறது நீ யாராலையும் தடுக்க முடியாது அவர் தான் வந்துட்டார் திருமாவளன் யார் இந்த மாவட்டத்தில் எனக்கு தெரியாது நான் பார்க்கல இந்த மாவட்டத்தில் நீங்கள் யாரும் பார்க்குறீங்களா அவரை நான் பார்க்கலன்னு சொன்னேன்னு சொல்லி அண்ணன் கிட்ட சொல்லுங்கள் திருமாவளன் கிட்ட அவர் இந்த மாதிரி கேவலமான அரசியல் பண்ணுறதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு அவங்க அம்மா சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு ஆண்டவனை கும்பிட்டு நல்ல புத்தி கூட ஆண்டவா அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கணும் திருமாவளனோட அம்மா சொல்லுவாங்க ஆண்டவனை கும்பிடுப்பா அப்படின்ட்டு அது வேலையை செய்ய சொல்லுங்க அம்மா பேச்சியா ஃபர்ஸ்ட் கேட்க சொல்லுங்க யாருடைய பேச்சும் கேட்கல நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் அவர்கள் இந்த பிராண பிரதிஷ்டி நிகழ்ச்சியில தான் நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க எடுக்க கூடாது என்ன போலீஸ்க்கு என்ன அவ்வளவு அடாவடித்தனம் என்னன்னு கேட்கறேன் அடிமைகளாக மாறிட்டாங்களா போலீஸ் திமுக இன்னைக்கு எத்தனை இடத்த தடுத்து இருக்கிறாங்க ஏன் இந்துக்கள்லாம் உங்களுக்கு என்ன இலக்கணமா போயிடுச்சா சிஎம் வந்துங்க சிஎம் வந்து அவருடைய ட்விட்டர் பதிவு பாருங்க உலகத்துல என்னென்னவோ நடக்குது இளைஞர் அணி மாநாடு பத்தி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்ல என்ன காமெடி பண்றீங்க டிஸ்கோ டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கீங்க கேட்டா கோவப்படுறீங்க பெண்கள் எந்த அளவுக்கு கேவலமா சித்தரிக்கிறாங்க அந்த மாநாட்டுல இல்ல உரிமை மீட்போம் எந்த எதை மீட் பண்ணி உங்க கிட்ட இருந்து தான் தமிழ்நாடு மீட்போம் தமிழ்நாடுல ராமராஜ்யம் வந்தே தீரும் ராஜராஜ சோழன் ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை கோயில கட்டும் போது இது பிரமாணமா பண்ணிருப்பாரு அது உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க ராஜராஜ சோழன் இருக்கும் போது நீங்க உயிரோட இருந்திருக்க மாட்டீங்க ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க போங்க நீங்க பாக்கலாமா ஆந்திரால என்ன ஆந்திரால என்ன ஆந்திரால என்ன கவர்மெண்ட் இருக்கு ஆர்குமெண்ட் கிடையாது ஆந்திரால என்ன கவர்மெண்ட் இருக்கு சார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ராஜா ஆந்திரால என்ன கவர்மெண்ட் இருக்கு நான் கேட்கறதுக்கு பதில் நான் கேட்டு சொல்லிட்டேன் பண்ணிதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டேன் தீ சக்தியான திமுக தான் அப்செக்ட் பண்ணுது இந்தியாவே ஒரு பக்கம் நின்று இருக்கு திமுக காரன் மட்டும் ஒரு பக்கம் நின்று இருக்கு அவங்களுக்கு பாருங்க இதே வேலை தாங்க சாமியை கும்பிடுறவனா கோமூத்திரான்றான் என்னங்க இதே வேலையை வச்சுட்டு இருக்கா திமுக காரங்க இந்துக்கள் வாழணுமா வேண்டாமா தமிழ்நாடுல ஸ்ரீராமர் கோயில் ஸ்ரீராமருக்கும் எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இனி இது நடக்காதுங்க இனி இந்த டிராமா இந்த அஜெண்டா இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுங்க அது பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியவும் தெரியல அதனாலதான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இளைஞரணி மாநாட்டுல டிஸ்கோ டான்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க பிராணி உள்ள
சங்கராச்சாரியார் அவர்களே வந்து வந்திருக்காங்க நம்ம திமுக காரங்க மாதிரி பேசவே கூடாது திமுக காரங்களுக்கு தான் மூளையை கட்டி வேற எங்கேயோ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு பேசுவாங்க அதை நம்ம இன்றைக்கி என்ன சார் மொத்த தமிழ்நாடு ரஜினிகாந்த் சார்ல இருந்து சச்சின் டெண்டுல்கர்ல இருந்து வெங்கடேஷ் பிரசாத் அனில் கும்ப்ளே யாரு நீங்க சொல்லுங்க தனுஷ்ல இருந்து அம்மையார் நயன்தாரா அவர்கள் கூட மன்னிப்பு கேட்டாங்களே ஜெய் ஸ்ரீராமன் பெருசா எழுதி நான் டிஸ்கோ மாநாடுன்னு நினைச்சேன் டிஸ்கோ சாந்தி எல்லாம் வந்துட்டாங்களோ அந்த அம்மா இறந்தாங்க அவங்க வேற சில்க்ஸ் மேத்தா எல்லாம் வந்தாங்களோ தான் நான் நினைச்சேன் எனக்கு தெரியல அப்படிதான் தோணுச்சு எனக்கு என்னங்க என்ன கேவலமான அரசியலுங்க இதெல்லாம் பிஜேபி எனக்கும் பண்ணது கிடையாது பிஜேபி ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லி தான் நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பிஜேபியில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி டிஸ்கோ டான்ஸு இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் டான்ஸ் போட்டு நாங்கள் ஆடியிருக்கோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சொல்லுங்கள் நான் தான் சொல்கிறேன்னே சார் இது இங்கே கலாச்சாரமாக இருக்குது இது மாறணும்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் பிஜேபி வரணுன்றேன் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க உங்கள் தம்பி அனுப்புவீங்களா ரெக்கார்ட் டான்ஸ் இதுக்கு மேலே கண்டென்ட் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் விமர்சிக்கலைங்க இன்னைக்கு ப்ரெசன்ட் மீடியா விமர்சிக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் ஏங்க கேலோ இந்தியான்னு ஒரு கேம்னு இது என்ன உங்கள் அப்பா வீட்டு சொத்தா கேலோ இந்தியா இந்த அமைச்சரவை என்ன உங்கள் அப்பா வீட்டு சொத்தான்னு கேட்குறேன் உதயநிதியை என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அன்றைக்கி நான் இருந்தேன் நேராக திமுக அமைச்சரங்களே கூச்சப்படுறாங்க இவங்க பண்ணுற வேலையை வச்சுக்கிட்டு அங்கே வந்து திராவிடா என்ன திராவிடா ஏயா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பாட்டு போடணும் அந்த இடத்துல நாட்டுக்கு விடுதலை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து கரெக்டுங்களா ஹிந்து தர்மத்துக்கு விடுதலை இன்னைக்கு பன்னெண்டு மணி இருபத்தி ஒம்பது நிமிஷத்துக்கு வந்துடும் இன்னைக்கு தான் வந்துடும் ஐநூறு வருஷங்கள் தவம் பல ஆயிரம் பேருடைய தியாகம் பல போராட்டங்கள் சட்ட போராட்டம் யுத்த போராட்டம் எல்லா விதமான போராட்டங்கள் நடத்தி கடைசியாக இன்னைக்கு அயோத்தியில் ராமருடைய பிராண பிரதிஷ்ட நடந்து முடிந்து விட்டது அது எங்களுக்கு என்ன ஒரு மிகப்பெரிய பெருமைனா இந்த மூமெண்ட்டை முன்னாடி கொண்டு போனது ஆர்எஸ்எஸ் விஹெச்பி பிஜேபி அதனால் இன்றைக்கி அது ஒரு மிக அது என்னன்னு தெரில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 ப்ரைடு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு எல்லோரும் கிடைக்கும் இதில் மிக முக்கியமானது என்னென்னா நாங்கள் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி நீங்கள் கூட ப்ரெஸ்லாம் கூட பார்த்தீங்க உங்களுக்கும் அந்த புண்ணியம் வந்து சேரும் எல்லாருக்குமே அந்த புண்ணியம் வந்து சேரும் எல்லாருமே அங்கே போய் தர்ஷனம் பண்ணணுன்றது ஒரு ஆசை இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் அங்கே போகிறது ஒரு விஷயம் அங்கே பார்க்குறது ஒரு விஷயம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நல்ல காரியம் நடத்தணும்னா கூட எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளோ பிரச்சனை அதாவது அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய நிகழ்ச்சியே தடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க திமுக அரசா என்ன உங்களுக்கு அவ்வளோ பயன்ற என்ன ராமரை பார்த்தா நார்மலாக ராவணன் தான் பயப்படணும் உங்களுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ பயம் வருது திமுக அரசாங்கத்துக்கு அவ்வளோ ஏதாவது இப்போ பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்களா யாரையாவது கருத்தை எழுதி வச்சுருக்கீங்களா என்ன ஏன் பயப்படுறீங்க நீங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ஒரு தைரியமான அரசாங்கம் என்ன சொல்லணும் எங்கே கொள்கை ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க நீங்கள் பண்ணுறது பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும் எதுக்கு நீங்கள் இப்படி தடுக்கிறீங்க போலீஸை விட்டு அவங்கள விட்டு இவங்கள விட்டு அதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டைட் ஸ்லாப்பு பை தி சுப்ரீம் கோர்ட்டும் தான் சொல்லணும் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ஹைகோர்ட்டும் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு எங்கேயும் இது தடுக்க முடியாது தடுக்க கூடாது வெற்றி <laughs> இது ஒரு கம்யூனிட்டி ஹாலு இந்த இடத்துல வந்து இந்த பிராண பிரதிஷ்ட நிகழ்ச்சியில் பிர பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து அங்கே இது பண்ணும் பொழுது அதை பார்க்கறதுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு என்னன்னு சொல்கிறது தெரியல எனக்கெல்லாம் கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு அதனால் இனிமேல் தமிழ்நாடுமே ராமராஜ்யம் தான் வரப்போகுது தமிழ்நாடுமே ராமராஜ்யம் தான் வரப்போகுது இது அரசியல் கிடையாது இது இந்து தர்மத்துக்கான போராட்டம் அந்த போராட்டத்தில் நம்ம வெற்றி பெற்றிருக்கோம் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் தான் இருக்குது 
அதனால் அந்த கடலில் இதுவும் கலந்துடும் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் உறுதியாக பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவருடைய ஆட்சி அமைக்கும் பொழுது நீ யாராலையும் தடுக்க முடியாது அவர் தான் வந்துட்டார் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நாற்பதுக்கு நாற்பதும் நம்மளே கொடுத்துருவோம் அப்போ எங்கள் ராமராஜ்யம் வர முடியும் இல்லைன்னா கொள்ளைக்காரர்கள் கொள்ளை அடிக்கிறவர்கள் ஊழல் செய்கிறவர்கள் தான் இங்கே ஆட்சியில் இருப்பாங்க அதனால் இங்கேயே ராமராஜ்யம் வரணும்னு சொல்லி அந்த ஆண்டவனை வேண்டிக்கிட்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் கே கேவலமான அரசியல் பண்றதெல்லாம் நல்ல புத்தி கூட ஆண்டவா அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கணும் அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க திருமானவோட அம்மா சொல்லுவாங்க ஆண்டவனை கும்பிடுப்பா அப்படின்ட்டு அது வேலையை செய்ய சொல்லுங்கள் அம்மா பேச்சியாக ஃபஸ்ட்டு கேட்க சொல்லுங்கள் யாருடைய பேச்சும் கேட்கல அதில் அவர் சொல்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது தமிழ்நாடு இந்தியாவில் தானே இருக்குது அண்ணே நீங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்த்தீங்க பிராண பிரதி நிகழ்ச்சி நானும் பார்த்தேன் ஆமாம் சொல்லுங்கள் அண்ணே அப்படி எங்கேயும் பண்ணது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எங்கேருந்து எங்கே கொண்டு வர போய் பிராண பிரதிஷ்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பிராண பிர நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் அவர்கள் இந்த பிராண பிரதிஷ்டை நிகழ்ச்சியில் தான் நிப்பாட்டியிருக்கிறாங்க காஞ்சிபுரத்தில் அந்த அம்மா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் எல்இடியை போலீஸை விட்டு எடுக்கிறாங்க ஏற்றுப்பீங்களா நீங்கள் நீ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு இப்போ கொடுத்துருக்க எடுக்கக்கூடாது என்ன போலீஸ்க்கு என்ன அவள் அடாவடி தனம் என்னன்னு கேட்குறேன் அடிமைகளாவே மாறிட்டாங்களா போலீஸ் திமுக சார் ஆட்சி வேற கட்சி வேற கட்சி கொள்கையை நீங்க ஆட்சியில் கொண்டு வரக்கூடாது சார் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க நீங்க என்ன சொல்ல வரணும்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் நீங்க தடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கு எத்தனை இடத்துல தடுத்து இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன தடுக்கலன்னா எத்தனை இடத்துல தடுத்து இருக்கிறாங்க இங்கே தடுத்தாங்க அப்புறம் என்ன வேலை அது உங்களுக்கு என்ன வேலை ஏன் இந்துக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன இலக்காலமா போயிடுச்சா இது போல செயல்களை செய்யக்கூடாதுங்க சிஎம் வந்துங்க சிஎம் வந்து இன்னைக்கு அவருடைய ட்விட்டர் பதிவு போய் பாருங்க உலகத்துல என்னென்னவோ நடக்குது இளைஞர் அணி மாநாடு பத்தி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்ல என்ன காமெடி பண்றீங்க டிஸ்கோ டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கீங்க அங்க கேட்டா கோவப்படுறீங்க ஏங்க டிஸ்கோ டான்ஸ் தானே ஆடினாங்க நான் நான் பார்த்தேங்க நான் ஒன்னும் பொய் சொல்லல பெண்களை எந்த அளவுக்கு கேவலமா சித்தரிக்கிறாங்க அந்த மாநாட்டில் இல்லை உரிமை மீட்போம் எந்த எதை மீட் பண்ணிங்க உங்கள் கிட்டேருந்து தான் தமிழ்நாடை மீட்கணும் ஃபஸ்ட்டு மாட்டிட்டு முடிக்குது அதனால் இதெல்லாம் ஏற்றுக்கவே முடியாதுண்ணே தமிழ்நாடில் ராமராஜ்யம் வந்தே தீரும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாதுண்ணே ஆமாங்க என்ன டவுட் ஆமாம் எது அவசியம் இருக்கு ராஜராஜ சோழன் ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை கோயில கட்டும் போது இது பிரம்மாண்டமா பண்ணிருப்பாரு அது உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க ராஜராஜ சோழன் இருக்கும் போது நீங்க உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டீங்க வாரணாசியில ஆமாங்க நீங்க ஆமாம் பண்ணிதான் ஆகணும் ஏங்க உங்க வீட்டு கல்யாணம் எல்லாரும் கூப்பிடுறீங்களா ரெண்டு பேரு என்ன பதில் கேட்கிறது <laughs> 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 அது முதலமைச்சர் போய் கிடைங்க ஏன் விடலன்ட்டு சரி இல்ல இல்ல 
சார் இது எங்களுடைய நம்பிக்கை இது எங்களுடைய நம்பிக்கை இது இந்து தர்மத்துக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வெற்றி பல ஆயிரம் வருஷங்களாக நாங்கள் செய்த தவம் எங்களுக்கு அது பார்க்கறதுக்கு விடுமுறை கொடுங்க நாங்கள் தான் கேட்குறோம் அப்புறமா தான் அரசாங்கம் கொடுக்குது எதையாவது தொழில் சங்கங்களோ யாராவது ஒரு அசோசியேஷனோ அது எங்களுக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா சொல்லுங்க யாராவது அப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா தீய சக்தியான திமுக தான் அப்ஜெக்ட் பண்ணுது கரெக்டாக நான் சொல்கிறது எந்த அசோசியேஷன் ஏதாவது ஏதாவது சொல்லுங்க எந்த அசோசியேஷன் ஏதாவது அப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இந்தியாவே ஒரு பக்கம் நின்றுருக்கு திமுக காரை மட்டும் ஒரு பக்கம் நின்றுருக்கோம் என்னது இது என்னதுன்னு கேட்குறேன் என்னங்க இது அவங்களுக்கு பாருங்க இதே வேலை தாங்க சாமியை கும்பிட்றவனா கோமுத்திரன்றான் என்னங்க இதே வேலையை வச்சுட்டு இருக்கான் திமுக காரங்க இதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாதுங்க இந்துக்கள் வாழணுமா வேண்டாமா தமிழ்நாடுல சொல்லுங்க ஸ்ரீராமர் கோயில் ஸ்ரீராமருக்கும் எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க நான் சொல்லவா மூணாயிரம் கோயில் இருக்கு கோதண்டராமர் கோயில் மூணாயிரம் கோயில் இருக்கு தமிழ்நாடுல எட்டாயிரம் கோயில் மேல ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்கு இல்லையா இன்னைக்கு காலையில் ஏங்க திருவான்மியூர் சொல்றாங்கல்ல அது என்னது திரு வால்மீகி நகர் வால்மீகி அங்கதான் இருக்காரு நீங்க போய் பாருங்க கோயிலை பூட்டி வச்சிருக்கிறாங்க வால்மீகி இருக்கக்கூடிய கோயில் அதனால இனி இது நடக்காதுங்க இனி இந்த டிராமா இந்த அஜெண்டா இதெல்லாம் வேலைக்காகாதுங்க அது பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியவும் தெரியல அதனாலதான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இளைஞரணி மாநாட்டில் டிஸ்கோ டான்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் இன்னைக்கு மக்கள் பிடிக்காதுங்க மக்கள் இன்னைக்கு இளைஞர்கள் மாறிட்டாங்க இளைஞர்கள் இன்னைக்கு வந்து இந்து தர்மத்து பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க இளைஞர்கள் இன்னைக்கு பிரதமர் மோடி பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க உலகமே ஒரு சைடு நிற்கிது நீங்கள் தனியாக ஒரு சைடு நிற்பேன் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தான் ஆடியன்ஸாக இருப்பீங்களே தவிர கேமுக்கு வரவே மாட்டீங்க அதுதான் இன்னைக்கு வேலை ஏன் தடுக்கிறீங்க நான் கேட்ட கேள்வி பிராணி உள்ள திறமை உள்ள அரசாங்கமாக இருந்தீங்கன்னா இது இந்துக்களுடைய பண்டிகை இந்துக்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இது நீங்கள் நடத்திக்கிங்க சொல்ல வேண்டியது தானே தடுக்கிறீங்கல்ல எவ்வளோ நேற்று எங்கள் மாநில தலைவர் அவர்கள் ஏடிஜிபி லாண்ட் ஆர்டர் ஒரு குரூப் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்க விஷயத்த வந்து ட்வீட் போட்டிருக்க அதை வந்து நீ கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணு கேஸை நீ எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணு நான் கோர்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணுறேன்ற பண்ணிங்களே எஃப்ஐஆர் சொல்லுங்க ஏன் பண்ணலை ஏன் பண்ணலை எஃப்ஐஆர் போட தெரியாத பொய் எஃப்ஐஆர் ரெண்டு நிமிஷத்தில் போடுவாங்க எங்கள் திமுக அரசாங்கம் ஏங்க போடலை என் மேலே அஞ்சு எஃப்ஐஆர் போட்டேன் ஏன் போடலை பண்ண தெரியாதா உங்களுக்கு சார் இந்த தமிழ் சார் நீங்கள் ஒரு விஷயம் திமுக அரசாங்கம் தான் சார் ஃபாசிஸ்ட் கவர்மெண்ட் அவங்களோட அட்ராசிட்டிஸ் டு த கோர் அதெல்லாம் விடுவோம் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல நாள் அவங்களுக்கும் ஆண்டவனுடைய ஆசிர்வாதம் கிடைக்கட்டும் ராமருடைய ஆசிர்வாதம் அவங்களுக்கும் கிடைக்கட்டும் நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்கும் நல்லது சொல்லட்டும் அவரும் கொண்டாடிட்டு ஒரு கோயிலை கட்டி இப்ப என்ன எப்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஆண்டவன் சார் ஆண்டவன் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானவங்க சார் கிருஷ்ணர் ராமர் விஷ்ணு எல்லாருக்கும் பொதுவானவங்க அது மாதிரி இந்தோனேஷியாவில இன்னைக்கு போனீங்கன்னா பெரிய இந்த சிலை இருக்கு கருடாழ்வார் சிலை வச்சிருக்கிறாங்க ராமாயணம் இருக்கு அதனால அதெல்லாம் அன்னைக்கு எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்தாங்க அதெல்லாம் என்ன சார் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்கிறாங்க சார் அவர் வந்து அயோத்தியால பிறந்திருக்கிறாரு நீங்களும் நானும் கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட்டை கன்ஃபர்ம் பண்ண முடியாது நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு உதயநிதி வேணா பண்ணுவார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியாது அதனால பண்ணுவார் நீங்கள் தெரிஞ்சவங்க பிரச்சு பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உதயநிதிக்கா சார் அது அவங்க கட்சி இல்லை இல்லை அது அவங்க இப்போ எப்படி இருக்கு இல்லை இல்லை இப்போ எப்படி இருக்கு இப்பயும் அவர் தான் சிஎம்மா இருக்கிறார் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதோ மாறி தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்பயும் எனக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் சிஎம்மா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது உங்களுக்கு ஏதோ மாறி தோணுதா எனக்கு தோணலை இப்போ எப்படி இருக்கு இதை விட இன்னும் வஸ்ட்டாக போயிடும் தமிழ்நாடு அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டவன் மேலே இருக்கான் பார்த்துப்போம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆண்டவன் மேலே நீங்களும் நம்புவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சங்கராச்சாரியார் அவர்களே வந்துருக்காங்க அவங்களும் வந்துட்டாங்க எல்லாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட்டே அந்த மடத்துல இருந்து வெளிவிட்டாங்க நான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை அப்படின்ட்டு நீங்க சொன்ன மடத்துல இருந்தே ஸ்டேட்மெண்டா வெளியே வந்தது பிரதமருக்கு என்னங்க எதிர்ப்பு இன்னைக்கு 
நம்ம திமுக காரங்க மாதிரி பேசவே கூடாது திமுக காரங்களுக்கு தான் மூளையை கட்டி வேற எங்கேயோ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு பேசுவாங்க அது நம்ம பண்ண வேண்டாம் அதனால் இங்கெல்லாம் ப்ரெஸ்ஸு எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க அதே மடங்கள் தான் வந்து ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க நாங்கள் அது மாதிரி எங்கேயுமே செய் சொல்லவே இல்லை தீய சக்திகள் திமுக மாதிரி இந்திய அலையன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறவங்க ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க அதை நம்பாதீங்க அப்படின்னு அவங்களே தான் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி என்ன சார் மொத்த தமிழ்நாடாங்க சார் ரஜினிகாந்த் சார்ல இருந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் இருந்து வெங்கடேஷ் பிரசாத் அனில் கும்ப்ளே யாரு நீங்க சொல்லுங்க தனுஷ்ல இருந்து அம்மையார் நயன்தாரா அவர்கள் கூட மன்னிப்பு கேட்டாங்களே ஜெய் ஸ்ரீராமன் பெருசா எழுதி எங்க சார் இருக்கிறீங்க நீங்க எல்லாரும் போயிடுச்சு சார் ரெட் ஜெயின் எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் போக வேண்டியதா எங்க யாரு மதிக்கிறோம் இவங்களுடைய கொள்கையிலேயே யாரு மதிக்கும் அதெல்லாம் யாரும் மதிக்கிறது திமுக இளைஞர் நான் டிஸ்கோ மாநாடுன்னு நினைச்சேன் கிடையாது <laughs> திமுக திமுக மத்தவங்க இருக்கிற கட்சி பட் பிஜேபி என்னைக்கும் பண்ணது கிடையாது பிஜேபி என்னைக்கும் பண்ணது கிடையாது பிஜேபி ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லி தான் நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் பிஜேபி எப்பயுமே தமிழ் தாய் வாழ்த்து வந்தே மாதரம் முடியும் பொழுது நம் நேஷ்னல் ஆந்தம் இதுதான் எங்களுடைய படம் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பிஜேபியில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி டிஸ்கோ டான்ஸு இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் டான்ஸ் போட்டு நாங்கள் ஆடியிருக்கோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பா காட்டுங்க சார் நான் தான் சொல்கிறேன்னே சார் இது இங்கே கலாச்சாரமாக இருக்குது இது மாறணும்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் பிஜேபி வரணுன்றேன் எனக்கு இந்த கட்சி அந்த கட்சி கிடையாது இந்த திராவிட கட்சிக்கு இதை பிரச்சனை சார் டோன்ட் வரி நான் எனக்கு எஸ்கேப் ஆகிற ஆள் கிடையாது என் கேட்டகளுக்கு பதில் சொல்லுவேன் அதுக்கு தான் பிஜேபி வரணுன்றோம் அதுக்கு தான் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் வரணுன்றோம் அதுக்கு தான் பிரதமருடைய ஆட்சி இங்கே வரணுன்றோம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் தம்பி அனுப்புவீங்களா ரெக்கார்ட் டான்ஸுக்கு நீங்கள் போவீங்களா உங்கள் வீட்டில் உள்ளே விடுவாங்களா என்ன நடக்குது ரெக்கார்ட் டான்ஸ் எவ்வளோ தவறு இதெல்லாம் சொல்லுங்க <laughs> 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 என்னோட லிமிட்டேஷன் என்ன இருக்கோ உங்களுக்கு அவ்வளோ கண்டென்ட் கொடுத்துட்டேன் இதுக்கு மேல கண்டென்ட் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்ன கரெக்டா அவரோட ஆர்கியூவும் பண்ணி அது ஒரு வைரல் கண்டென்ட் கொடுத்தாச்சு பாஜக சேரும்போது என்ன ஆகும் கூடன் சேர்ந்த நாரும் உணக்கும் அதே மாதிரி தான் நீங்களும் வாரீங்க பார்ப்போம் பெரியவங்க பெரிய பெரியவங்க என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களால் முடிஞ்சால் மேலே கொண்டு போகிறோம் நீங்கள் சொன்னதை ஆனால் தம்பி வந்து அவர் பிரதர் வந்து சொன்னாருங்க கடலூரில் இந்த மாதிரிலாம் சொன்னாருன்ட்டு சஜஷன்ஸ் சொல்லலாம் டிசிஷன் மேலே நடக்கும் ஒரு <laughs> 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 அஞ்சாயிரம் பேர் தமிழ்நாடா எல்லா ஊர்லேருந்து வராங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்லா ஊரையும் மதிக்கிற மாதிரி ஒரு பாடல் வைக்கணுமா இல்லையா ஆமாவா இல்லையா இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அப்படி தான் நடந்திருக்குங்க நம்ம பசங்க அங்கே போகும்போது சவுத்து நார்த்துன்னு பிரித்து ஒரு பாடல் வச்சா நல்லா இருக்குமா அந்த மாதிரி பண்ணாங்களா அவங்க இது என்ன உங்கள் அப்பா வீட்டு சொத்தா கேலோ இந்தியா இந்த அமைச்சரவை என்ன உங்கள் அப்பா வீட்டு சொத்தான்னு கேட்குறேன் உதயநிதியை என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அன்றைக்கி நான் இருந்தேன் நேராக திமுக அமைச்சரங்களே கூச்சப்படுறாங்க இவங்க பண்ணுற வேலையை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்களுக்கு என்னங்க ரெட்டும் பிளாக்கும் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு குழந்தைங்களுக்கு சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அரசியல் சீப்பான பாலிடிக்ஸ் அங்கே வந்து திராவிடா என்ன திராவிடா ஏயா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பாட்டு போடணும் அந்த இடத்துல தப்புனே இது எல்லா ஊர்லேயும் அப்போ நம்ம குழந்தைங்க அங்கே போகும்போது அவங்க டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணால் என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் பொடி பிடிச்சி நிற்பீங்கள்ல பேசிக் சென்ஸ் வேணுங்க அரசியலில் வந்துட்டா என் அப்பா யார் தெரியுமா நான் என் தாத்தா யார் தெரியுமா இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது உங்களுக்குன்னு அறிவு வேணும் அதுக்கு தான் ஆண்டவன் ஒரு ஒன்றரை கேஜி என்னமோ பிரெயின் கொடுத்துருக்கான் நமக்கு அதை அப்பப்போ பயன்படுத்தணும் பயன்படு அப்போ பயன்படுத்தினா தான் 
அப்போ போய் ரீஆக்டிவேட் ஆகும் எல்லாம் டல்லாக உட்காந்து ஆனால் இப்போ அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் கேளுங்க அவர் தான் பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன் அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு இருங்க இருங்க நீங்கள் மாற்றி வைக்க வேண்டியது தானே ஏன் வைக்கல நீங்க <laughs> 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 நீங்க கேட்கிற கேள்வி நீங்க இந்த கேள்வி ஒரு நாள் கூட உதயநிதியை கேட்க மாட்டேன் இவ்வளவு கேள்வி கேட்டீங்க இதை எல்லாம் ஆர்கியூ எல்லாம் பண்ணாரு இப்படி வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு என்ன பண்ண முடியும் அதெல்லாம் விடுங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைன்னு அதான் சொல்றேன் நீங்க கூட உதயநிதியை பார்க்கும் பொழுது நீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுல உப்பு இருந்ததா காரணம் இருந்ததெல்லாம் கேள்வி கேட்காம அவருடைய அரசியலை நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் சரியாக நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணால் தான் அவங்களுடைய உண்மையான எண்ணங்கள் வெளியே வரும் ரீசெண்டாக கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தேன் அதுக்கு நீங்கள் இன்டர்வியூலாம் வைக்க வேண்டாமே எதுக்கு அது வைக்கிறது எதுக்கு சொல்லுங்கள் இன்டர்வியூ உங்களுடைய லீஷர் டைமில் என்ன பண்ணுறீங்க ஆமாம் நாடு இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க அவர் லீஷர் டைமில் என்ன பண்ணுறாரு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க சொல்லுங்கள் நாட்டில் உதயநிதி லீஷர் டைமில் என்ன பண்ணுறாரு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க சொல்லுங்கள் என்னமோ பண்ணிட்டு போகிறாரு மேல் மாடி போவார் கீழ் வருவார் பக்கத்து வீட்டுக்கு போவார் அந்த வீட்டுக்கு என்னமோ பண்ணுறாரு அது நமக்கு எதுக்கு இது ஒரு இன்டர்வியூ தேவையா சொல்லுங்கள் அதனால் தமிழ்நாடில் இன்றைக்கி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கம்பெனி அந்த கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் ஒன்று வச்சாங்கல்ல குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டுன்ட்டு அதில் ஒரு கம்பெனினே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் நியூஸ் சொல்கிறேன் பிரதர் ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ் சொல்கிறேன் அதில் ஒரு கம்பெனி வின் ஃபேஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனிங்கிறது அவன் வந்து ரெண்டு பில்லியன் டாலர் வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க எவ்வளோ பிரதர் ரெண்டு பில்லியன் டாலர் தமிழ்நாடில் ரெண்டு பில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பில்லியன் டாலர் எவ்வளோன்னு பதினாறாயிரம் கோடி அந்த கம்பெனியுடைய டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ தெரியுமாண்ணே நாலாயிரம் கோடி எனக்கு தெரிலங்க அந்த ரெண்டு பில்லியன் டாலர் எங்கேருந்து வரும்ட்டு மேஜிக் பண்ண ஏதாவது ஹவாலா கிவாலா ஏதாவது பண்ணுறாங்களா என்னென்னு இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்கணும் இங்கேருந்து காசு ஏதாவது போய் அங்கேருந்து வருதா எனக்கு தெரியல முடியுமானே இப்போ உங்கள் உங்கள் பாக்கெட்டில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருக்குது கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் கேட்டால் உங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் கொடுப்பீங்களா எனக்கு கொடுக்க முடியுமா அவங்களால அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா நான் கொடுக்குறேன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க சொல்லியிருக்காங்க ஊரை மாற்றிருக்கிறாங்க இந்த வேர்ல்டு கப் ஒருத்தர் வந்து இங்கே பாகிஸ்தானில் ஜெயிச்சுட்டு வந்தேன்னு சொல்லி ஊரை மாற்றல அந்த மாதிரி அவன் வந்து ஏமாற்றிருக்கான் நான் நினைக்கிறேன் ஏமாறுறதே தேவ தமிழக அரசாங்கிறது ஒரு இதுவாக போயிடுச்சுங்க முதல்வரை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த காமன் சென்ஸ் மிஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் இன்டர்நெட்டில் தான் பார்த்தேன் அவங்களோட டர்ன் ஓவர்லாம் அவங்க டர்ன் ஓவரே நாலாயிரம் கோடி அவங்க ப்ராடக்ட்டு அவன் இன்னொரு கம்பெனி அதுவும் இவங்க கம்பெனிக்கு அவனே விற்றுக்கிறான் அவன் எப்படிங்க ரெண்டு பில்லியன் டாலர் ஸோ இளைஞர்களை வந்து மிஸ்டைரக்ட் பண்ண முடியாது இந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு மானே தேனே பொன்மானே இந்த தமிழ்லேயே டைலாக் பேசி ஓட்டுறதெல்லாம் போயிடுச்சு இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் டிப்டாப்பாக ரெடியாக இருக்கான் நான் டேட்டா வச்சுக்கிட்டு டாக்குமெண்ட் வச்சுக்கிட்டு அடுத்தது இம்மிடியட்டாக போடுறான் இது என்னது அது என்னது இது என்ன இவங்களுடைய ஊற்றல் மெட்டெலாம் இனிமேல் ஆகாது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதிகிட்ட வந்து கேள்வி கேட்க சொல்கிறேன் இந்த கேள்வி தான் கேட்கணும் அதே மாதிரி நம்ம பாரத மருத்துவம் நரேந்திர மோடியை கொஞ்சம் செய்தி அதை சந்திக்க சொன்னாங்க அதாவது ஒரு விஷயம் மனதின் குரல் மூலயமா எவ்வரி மந்த் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்காரு பேசிகிட்டு இருக்காரு பார்லிமெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ப்ரெஸ்ஸை சந்திக்கிறாரு கரெக்டுங்களா எவ்ரி பார்லிமெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது சார் இன்னைக்கு உலகத்திலேயே அதிகமான நாடுகளுக்கு போய் அதிகமான ப்ரெஸ் மீட்டிங்கில் செய்த ஒரே பிரதமர் ஒரே லீடர் உங்களுக்கு தெரியுமா இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஏன்னா இங்கே நீங்கள் அஜெண்டா பேஸ்டு இங்கே உங்களை சொல்ல நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இப்போ நீங்கள் நம்ம இங்கே நீங்கள் என்னோடனே நீங்கள் கிடையாது நீங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அஜெண்டா பேஸ்டு நீங்கள் ப்ரொவோக் பண்ணுற மாதிரியே வேணுமென்ட்டே நீங்கள் வந்து ராங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை த்ரோ பண்ணுவீங்க அதனால் அதுக்கான அமைச்சரங்களை பதில் சொல்கிறாங்க பிரதமர் எப்போ ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்கணுமோ அப்போ கொடுக்க போகிறாரு என்ன பிரச்சனை சிஎம் கொடுத்தது பார்த்தீங்களா இங்கே நீங்கள் நம்ம ஊருக்கு வருவோம் நம்ம ஊருக்கு வாங்க இங்கே வாங்க உதயநிதி கேளுங்க நாலு கேள்வி
தெரியாது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 